ce qui arrive à votre cerveau lorsque vous sentez l'odeur du café. Boire du café avec modération permet de prévenir certaines maladies, stimuler la digestion et booster l'énergie. Mais quels sont les effets de l'odeur du café sur votre cerveau Une étude sud-coréenne, publiée dans le journal of Agriculture à l'Info Chemistry, a révélé des résultats surprenants. Contrairement à la caféine, l'odeur du café favoriserait la détente. Les chercheurs ont mené leur expérience sur des rats stressés par un manque de sommeil. Ceux qui étaient exposés à l'odeur des grains de café étaient plus calmes et détendus que les autres. Les chercheurs ont également observé que le taux d'une protéine particulière aux propriétés antioxydantes était plus élevé chez les animaux de laboratoire exposés à l'odeur du café. Par conséquent, l'odeur du café aiderait à lutter contre le stress lié au manque de sommeil. De l'odeur du café aux émotions, en passant par les souvenirs. Au-delà de ces études scientifiques, il existe chez l'humain un rapport émotionnel aux odeurs, car elles peuvent être associées à des souvenirs. Cela est dû aux nerfs olfactifs qui sont connectés au centre des émotions dans le cerveau. L'odeur du café n'échappe pas à la règle, elle stimule les cellules nerveuses olfactives, réveillant des souvenirs émotionnels. Si vous aviez un père violent qui buvait du café quotidiennement, la réaction émotionnelle de votre cerveau face au café ne sera peut-être pas positive. Ce phénomène se produit consciemment ou inconsciemment. En revanche, si votre affectueux père buvait du café, sentir son odeur vous fera plaisir, vous fera sentir en sécurité et vous rappellera les bons moments passés en sa compagnie. Vos réactions émotionnelles face au café peuvent ainsi être étroitement liées à vos expériences avec les gens qui buvaient du café, notamment dans votre enfance. Comment recréer une expérience positive autour de l'odeur du café, ou toute autre odeur Alors, avez-vous une expérience négative avec quelqu'un qui était un buveur de café Voulez-vous garder cette réaction émotionnelle négative, consciente ou inconsciente, à chaque fois que vous sentez une odeur de café, ou que vous entrez dans un café Probablement pas il est donc important de recréer une expérience positive autour de l'odeur du café. Vous pouvez transformer cette réaction négative liée à l'odeur du café en un sentiment plus positif. C'est très simple, prenez un café avec un ami qui a un bon sens de l'humour, ou qui dégage une énergie positive. Cela vous permettra de garder un bon souvenir lié au café et à son odeur. Bien que l'odeur du café active des gènes et des protéines spécifiques pour chasser le stress et vous aider à mieux démarrer vos journées, cette odeur aide aussi à avoir la bonne réaction émotionnelle, si vous l'associez à un environnement affectif et chargé d'émotions positives. Rappelez-vous, même si vous n'aimez pas le café, sentir son odeur de temps à autre apaisera votre cerveau.